de som står överst på resultatlistan i morgon, de är er väldigt närme världstoppen. Kanske er världens bästa för ögonblicket. på samling i Kongsvinger. Vi har väl en samling här lite med tanke på att det ritt som ska gå på lördag. Och så vi samlar hela laget på på den träna huvudsakligt på tempo. Tempo är er alltid viktigt så hvis man kommer med ett tappritt så plötsligt är er position så sen kämpar om sammanlagt och så kommer det ett tappritt och så är er man rimligt dåligt på exempel aldrig suttit på cykeln för så att du på något sätt tappar under tid på grund av att du inte har giddig och tränat på det 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 är sjukt lite så det att ha lite fokus på det tror jag absolut är er väldigt viktigt Meldingen det er uh, full sol og det er sikkert 28 grader nå. Garden min sier 28, men når sola steker er det jo enda varmt. Det er langt over 30. Det er veldig gang. Det var litt rart å si at det var feil du skulle vekte på andre ganger. Nei, ja, det er det Ja, det er det Ja, det er På oss vestlendinger så er det første gang vi ser gjengen din. Noen har vi ikke sett siden samlingen i januar og februar, og noen så vi i månedskiftet februar og mars. Så det er jo første gang vi treffer støtteapparater og ryttere. Og det blir som første treningslærer i december. Så jeg er litt spent å se hvordan formen på gutta er, og kjører litt fort på sykkel. Første gang vi ser våre danske venner. Godt å få dem opp over. Grensen er åpnet. Og får vi inkluderat och blivit lite bättre kända dem som både ryttare och og, og personer. Någon är er mer öppna och utavvända och smilande hela tiden, eh, var andra det kan lige öppnas först och sånt men det är er också något att med när man är er tryck i trygga ramar så öppnar man sig mer. Så jag har ju fått in Kasper Folsak, han är er ju helt rå på det som har med aerodynamik och sånt att göra. De danska ryttarna på laget og har ju VM-guld i fraban och vi har mekanikere och sånt som har rimligt god grejer på det så jag märker att den kunskapen jag satt på för de kom in i laget den var, var lite. Det är er väldigt motiverande att ha ett sånt lag i ryggen som jaktar detaljer och ser på utstyr. Absolut ett lag som prioriterar tempo ganska högt. De som står överst på resultatlistan i morgon, de är er väldigt närme världstoppen. Kanske er världens bästa för ögonblicket. För det som görs på 23 nivå på tempo i Norge och Danmark för ögonblicket, det håller världsklass, det vet vi. Ja, det är er spännande, tycker jag. Jag syns inte jag är er så nervös men jag var mega spänd. Se, det er lang tid siden. Som Niklas Larsen, så er det en rytter, der har nogle enorme kvaliteter på næsten alle punkter. Han kører rigtig godt på det flade, spurter rigtig godt, 
kører gode tid til. Han er næsten komplet cykelrytter. Vinden har du tatt seg litt om, eller i hvert fall er en ganske sterk motvind mot Vendemål. Det blir mye raske tidligere der i hvert fall, det er helt sikkert. Morten Hulgaard, han er en, en, en rytter, der er energisk, bum, stærk cykelrytter, som øh, kører lige så stærkt efter 160 km, som han gør fra 0 til 10 km. Ja, det var hardt. Gøy å få en seier, da. Jeg tror jeg hadde fire, ca. 425 watt på venning. Og så snittet når jeg kom i mål var 414. Så jeg kjørte jo litt mer, eller jeg kjørte jo da, hva det blir, om en trend 20 watt mer ut enn det jeg gjorde hjem, da. Så det var vel cirka sånn, sånn, sånn som plan. Ja, hva er det? Jeg har kjørt den første, TT. Det var hårdt. Og øh, man skulle lige mærke sig selv og kende igen, øhm, men, øh, men det var sjovt. Øh, Træer, kom her. 16 sekunder efter Dickinson. I dag har det vært fint. Det er en fin afslutning på en fin samling med, med laget. Så øh, det var en fin dag. Det har vært fint vær. Og, Vi kommer jo til å fyre på alle sydvindene vi får lov til å fyre på. Så vi har gått veldig bredt ut, søkt på masse ritt, fått et, et bra rittprogram i høst, og skal bite fra oss, så det synger etter. Vi skal i hvert fall være enormt motivert og klar for oppgaven også. Sykkelritt er jo brutalt, så det vi vet er jo at å vinne sykkelritt, det gjør man strengt tatt nesten aldri. 